आज का जो लाइन पे आओगे इश्वे वो मेरे दिल के काफी करीब है दिल के करीब इसलिए बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में एंटरटेनमेंट के लिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू नो लोग कहते हैं कि नहीं इस्लामाबाद बोरिंग है और ये और वो इतना बोरिंग नहीं है लेकिन हाँ एक बात यू नो विच रिमेन्स अ फैक्ट इज कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इतना खास है नहीं आपके लिए यू नो यू कैन गो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स है शाह शरबील ही इज़ एक्चुअली वेरी एक्टिव पर्सन ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर इज वेल वो यू नो ही मेक्स ऑल दी स्टेज ड्रामाज एंड ऑल उन्होंने खैर एक इनिशिएटिव लिया कि मिनी गोल्फ क्लब लाहौर वाला आई एम श्योर आप सबने जो जिन लोगों ने देखा होगा उसी लेवल का एक मिनी गोल्फ क्लब ही वॉन्टेड टू मेक इट इन एफ सेवन इस्लामाबाद खैर काम शुरू हो गया पाँच महीने काम होता रहा पाँच महीने काम शुरू होने के बाद एक साहब हैं जिनका नाम है मौलवी इकबाल हैदर जो कि तहरीक पाकिस्तान अवामी हमायत तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और एक लॉयर भी हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टे ले लिया इसकी कंस्ट्रक्शन पे स्टे उन्होंने लिया ऑन द ग्राउंड इसकी ज़मीन सीरिए की थी और सीरिए की प्रॉपर्टी के ऊपर यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी कमर्शल बिजनेस मतलब यू नो मनी अर्निंग मतलब जिससे आपको पैसे मिले आप कमर्शली कोई काम कमर्शियल किस्म का काम नहीं कर सकते क्योंकि सी डी ओन करता है उसको खैर इट इज़ क्वाइट अ डिसअपॉइंटिंग थिंग कि एक तो इस्लामाबाद जैसे शहर में यू नो एक एक एंटरटेनमेंट के ऊपर कोई काम हो रहा है और सी डी की ज़मीन पर तो क्या हुआ मतलब सी डी की ज़मीन पर जरूरी है सिर्फ वो घास पौधे और यू नो नर्सरीज ही बनाएंगे वाई नॉट अ मिनी गोल्फ क्लब इट वुड इट वुड हैव बिन क्वाइट अ गुड थिंग इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती इतने सारे लोगों को यू नो एंटरटेनमेंट मिलती एनी हाउ उन साहब ने कुछ करके केस स्टे ले लिया और वो केस जीत भी गए और वो एफ सेवन में अगर आप जाएं तो भी वो गड़ा खुदा है और कंस्ट्रक्शन वहीं पे रुक गई अच्छा सबसे पहले हम चल के शाह शरबील से पूछते हैं कि आप बताएं कि वो हमें बताएं कि क्या हो रहा है इस बारे में सो so, असल um, आप हमें ये बताएं कि एफ सेवन में आपने इतना अच्छा इनिशियटिव लिया था यू गोइंग टू मेक मेनी गोल्फ क्लब फिर क्या हुआ इसका उसका कुछ बना नहीं थी बस वो पोलिटिसाइज हो गया स्कैंडलाइज हो गया उसमें जो सी था वो उसने और मीडिया ने और एक ब्लैक मेलर आदमी है मौलवी इकबाल हैदर उन्होंने मिल के कोई एक ऐसा मीडिया के साथ माहौल क्रिएट कर दिया की वजह से वो हमारी जुडिशरी उस उनके इम्प्रेशन और उनके आगे में और उनकी मनूवरिंग में आ गई और उन्होंने वो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया सो so, आपको कोई और लोकेशन नहीं मिली वाई ओनली एफ सेवन और अगर चले वहाँ पे उन्होंने स्टे ले लिया वोट तो आपने कहीं और इसको प्लान को कैरी ऑन करने का फायदा क्यों नहीं सोचा नहीं जी वो असल में फिर थोड़ी सी जरा असूलों की जंग बन गई बात दूसरी लोकेशन की नहीं थी बात ये थी कि देखें अगर जुडिशरी भी इनकी मनूवरिंग में आ जाए तो फिर आपको फाइट करना चाहिए तो दिस इज वट आई एम डूइंग बिकॉज मैं वो मुझे बड़ी ऑफर्स थी कि मैं कोई और जगह ले लूँ कहीं और कर लूँ लेकिन मैं समझता था कि उस प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऑन प्रिंसिपल वन शुड टेक अ स्टैंड एंड पुट अप अ फ्रंट यू नो अगेंस्ट सी डी एंड मीडिया एंड टेक अप अ फाइट एंड यू नो सीक जस्टिस फ्राम द जुडिशरी एंड दिस इज वट आई एम डूइंग ओके हमने ये भी सुना है कि आपने चीफ जस्टिस को कोई लेटर लिखा था उस लेटर में आपने क्या लिखा था पहले मैं चीफ जस्टिस को लिखता था लेटर जब मेरे साथ ये हुआ और मेरा केस जुडिशरी में गया तो सबसे पहले तो मैं खुश हुआ कि चलो यार अच्छा है जुडिशरी में जा रहा है केस जुडिशरी में अब जारी बात है सच सामने आ जाएगा जुडिशरी मेरे पेपर्स देखेगी ड्राॅइंग्स देखेगी प्रेजेंटेशन देखेगी मेरिट देखेगी और कल को जुडिशरी इसके ऊपर स्टैंप लगाएगी और अच्छा मैं कल को सुकून से ही करूँगा अगर पब्लिक पार्क में एक हाईएस्ट जुडिशरी ने ये डिसीजन ले लिया था कि कभी कोई इस तरह का कमर्शल प्रोजेक्ट नहीं होगा तो इस डिसीजन के बाद इस्लामाबाद पिंडी में इक्कीस प्रोजेक्ट लाहौर में सात और कराची में अट्ठाईस प्रोजेक्ट कैसे बन गए बनने ही नहीं चाहिए थे है ना अच्छा और उसके बाद अगर मेरी लीज नॉन ट्रांसपेरेंट थी तो भाई मुझे सजा दें आप एक डाकू को पकड़ लेते हैं उससे पचास कनाल की जमीन आप बरामद कर लेते हैं तो उसको सजा नहीं देनी इस तरह के खत पहले चीफ साहब को लिखता था कोई जवाब नहीं आता था तो फिर मैंने भगवान दास साहब को लिखे तो उन्होंने मेरा केस चला दिया दोबारा से और उसके बाद फिर दोबारा चीफ साहब आ गए उन्होंने फिर उसको उधेड़ना शुरू कर दिया तो बस वो जंग चल रही है अब इन शाला सच को जमीन में कबर में भी दफा दो तो बाहर निकला था तो बाहर तो निकलना ही है इन शाह तोहनी अदालत का भी केस हुआ था वॉज समिंग टू डू विद सेम केस दिस लेटर इसमें कुछ जो किरदार थे जैसे मौलविक बाल हैदर एक ब्लैक मेलर लॉयर है उसके किरदार के बारे में लिखा फिर मैंने ये भी लिखा की सी ने क्या रंगबाजियाँ की वो भी मैंने लिखा और बेसिकली तो मैंने ये लिखा ना की इनकी इनकी प्लानिंग और साजिश में जुडिशरी आ गई चीफ साहब आ गए तो वो उस लिहाज से तोहन अदालत बनती है लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो तोहन तो नहीं है ना एक आदमी जो है वो एहतजाज कर रहा है और उसका एहतजाज इसलिए मेरिट पर है और बरहक है बिकॉज वो एहतजाज ये कर रहे कि जी ठीक है मान ली आपका डिसीजन ठीक था फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें ना पूरे
प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और हमें कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की जगह मिलेगी अगर मुझे मौका मिलता अल्लाह देता या दोबारा भी कभी देगा तो हम फिर ऐसे ही बनाएंगे कि इन शाह एक दुनिया होगी एक रौनक होगी लगेगा स्पेन में आ गए आप तो वो तो करने वाले पर डिपेंड करता ना ओके शाह शरबील और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगे जाहिर सी बात है मैं भी डिसअपॉइंटेड होती यार अपना पैसा लगा के यू नो सी डी एस से पहले कॉन्ट्रैक्ट करके लीज पे जमीन लेके यू नो ही वॉज ही वॉज गोइंग टू ही पेड आई थिंक फाइव लाख रुपीज एडवांस इज वेल और बाकी उन्होंने पे करना था एवरी ईयर जो रेंट सी डी ए पे ने मांगा था ये सारा कुछ करने के बाद आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर उनको उनको केस पे स्टे मिल जाता है और जिस बंदे ने स्टे लिया है वो जीत भी जाता है दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड खैर अब हम जाके उस बंदे से पूछते हैं मिस्टर मौलवी हैदर इकबाल हैदर कि क्या मसला था असल आप हमें ये बताएँ कि शाह शरबील एफ सेवन में मिनी गोल्फ क्लब बना रहे थे एंड यू वर द पर्सन जिन्होंने उनके अगेंस्ट केस किया और इसके इसको रोका क्यों वाई यू आपने क्यों किया किन ग्राउंड्स पे और सिर्फ आप ही ने क्यों किया मतलब कोई किसी और ने क्यों नहीं किया वो तो मैनी गोल्फ कला बना रहा था और क्या करना हमें तो नहीं पता क्या एक्टिविटीज करना चाह रहा था हमने ये कहा था कि ये ये जो पार्क है ये किसी गोल्फ क्लब में या किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए तब्दील नहीं हो सकता तो सुप्रीम कोर्ट में हमने वो चैलेंज किया था बस बात खत्म तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी नहीं कर सकता सर अगर आप कमर्शियल की बात पे आप यू नो यूर रेजिंग अ पॉइंट तो इस तरह तो बहुत सी सीडी की जमीन है जो कमर्शियली यूज हो रही है एफ नाइन पार्क में अगर आप जाएं तो दैट रेस्टोरेंट यू नो वो दिस दैट इज आल्सो सीडीए की जमीन कमर्शियल एरिया है उन्होंने कमर्शियल इसको यूज करें देव अ रेस्टोरेंट देर उस पर आपने स्टे नहीं लिया नहीं वो एक अगर मैकडोनल्ड का एक हो रहा है तो उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो ये थोड़ी करती हैं कि अब कोई कोई केस लेके चला जाए सुप्रीम कोर्ट उसको भी कह देंगी सुना है शाह शरबील ने जो चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था उसके अंदर आपकी कोई सीक्रेट किस्म की यू नो ट्रेड थे सो so, आपको पता है उस लेटर में क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम ना मेरे सामने तो कोई चीज़ आई नहीं अगर मेरे सामने कोई चीज़ आती तो मैं उसको दिफा भी करता जवाब भी देता लेकिन चूँकि कोई चीज़ मेरे सामने आई नहीं तो मैं 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 उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ आपका सीडी से कोई रिलेशन नहीं है आपने ही क्यों केस किया व्हाई यू वजह बड़ी क्लियर थी कि एक आदमी को जो है वो सीडी वालों ने बिल्कुल करोड़ों रुपए की चीज लाखों रुपए में दे दी पाँच छह लाख में दे दी थी तो वो तो एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी पब्लिक का पैसा था उसको किस तरीके से वो सी वाले दे सकते हैं सी से कोई सीडीओ को हमने पार्टी बनाया था कि भाई इन्होंने किस तरीके से ये एग्रीमेंट कर लिया मैं किसी का ठेकेदार तो नहीं मैं तो अपना ठेकेदार हूँ अपनी मन का और अपने मैं एक कानून दान हूँ वकील हूँ मैं मैंने आईन और कानून पढ़ा है मैं देखता हूँ मैंने मेरे वजह कोई चीज़ अगर समझ में आती है तो मैं कर लेता हूँ नहीं समझ आती तो नहीं करता वो मेरे को समझ में आ रहा था मैंने कर दिया ओके थैंक यू सो मच वेल यू नो मिस्टर मोलवी Malvi Iqbal Heather and you heard what he had to say uh, I just I don't get it ki this is not very uh, you know mujhe literally dil se dukh hai kyunki you know it was for youngsters entertainment thi it was you know for families everyone aur phir ya to ho na ki rule ek bande ke liye bhi waisa hi hota hai aur baki sab ke liye bhi waisa hi hota hai अगर F7 में कमर्शियली एक आप नहीं बना सकते कमर्शियल यू नो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते तो इसी तरह आप किसी भी और सेक्टर में इस्लाम आबाद की सी की जमीन पे नहीं बना सकते या तो फिर इकबाल साहब को चाहिए कि वो सबके अगेंस्ट केसेस करें उस चीज़ जैसे सबको चाहिए कि वो सबके सबको रोके एक किसी बंदे को पॉइंट आउट करके इस तरह रोक देना आई डोंट एग्री विद डैट वेल यू नो और चीफ जैसे साहब अगर कहेंगे कि सही है तो हम कह देंगे हाँ जी सही है एक जगह सही है चार जगह गलत है दैट्स नॉट राइट आई बिलीव यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रूल इज लॉ इज लॉ फॉर एवरी एट एवरी प्लेस